പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചവർക്ക് കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചു എന്ന പ്രചാരണത്തിൽ എത്ര സത്യമുണ്ടെന്നതാണ് ചോദ്യം സ്വന്തം വീട്ടുകിണറ്റിൽ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത സൈനുദ്ദീൻ ദൂരെയുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തെത്തിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഈ വിവാദം പ്രചരിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് വരെ വെള്ളമെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പി കെ ഫിറോസ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് ഈ കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയും ഇപ്പോൾ കേസിലേക്കൊക്കെയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് താൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആണ് വെള്ളം നിറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് കുറെ നാളുകളായി സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഒരു സ്ഥിതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇവര് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റംസാൻ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാത്ത അംശങ്ങളായി ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾ ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തി കുറെ നാളുകളായി അത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രമാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് തുറക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നത് പോലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ ഇത്തരത്തിൽ അടപ്പിച്ചതായി ഒരു പരാതി പോലും നാളിലവരായി ലഭിച്ചു അപ്പോ ആ ഒരു കളവ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് പൊളിഞ്ഞത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ സെൻകുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് പോർക്ക് പിന്നെ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ നമ്മളാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് കഴിക്കില്ല എന്നല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഒരു സമുദായത്തിന് നേരെ നടത്തി വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രചരണമല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ട്വീറ്റ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് പോകുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്നെ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെ പിന്മാറ്റം കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനും പകരമായി വസ്തുതകൾ നിരത്തി വളരെ പിന്നെ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ശരി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് ഞങ്ങളോട് സഹ